அனைவருக்கும் லாலிட் தமிழ் சேனலின் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு சிஆர்பிசியில் பிரிவு நூற்றி எழுபத்தி ஏழுலேருந்து நூற்றி எண்பத்தொம்பது வரைக்குமான பிரிவுகளை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் குற்றவியல் விசாரணை முறை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது சாப்டர் தேர்ட்டீன் பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பரிசீலனைகளிலும் விசாரணைகளிலும் குற்றவியல் நீதிமன்றங்களுக்கு உள்ள அதிகார வரம்பு ஜூரிஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆஃப் தி கிரிமினல் கோட்ஸ் இன் இன்கொயரிஸ் அண்ட் ட்ரையல்ஸ் செக்ஷன் ஒன் செவன்டி செவன்லேருந்து ஒன் எயிட்டி நைன் வரைக்குமான பிரிவுகள் இந்த சாப்டர் தேர்ட்டீனில் இருக்கு ஸோ இதை தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல செக்ஷன் ஒன் செவன்டி செவன் ஆர்டினரி பிளேஸ் ஆஃப் இன்கொயரி அண்ட் ட்ரையல் சாதாரணமாக பரிசீலனைக்கும் விசாரணைக்குமான இடம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாகவே சொல்லிடுறாங்க ஒரு குற்றம் செய்யப்படுதுன்னா அது எந்த நீதிமன்றத்தினுடைய வட்டார அதிகார வரம்பில் செய்யப்பட்டிருக்கோ அந்த வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றம் அந்த குற்றத்தை பொறித்து பரிசீலனை செய்யலாம் விசாரணையும் செய்யலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு குற்றம் நடந்திருக்கு அது எந்த ஜூரிஸ்ட்ரிக்ஷனில் நடந்திருக்கோ அந்த லிமிட்டில் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றம் வந்து அதை விசாரிக்கலாம் பரிசீலனை செய்யலாம் நூற்றி எழுபத்தி எட்டு பிளேஸ் ஆஃப் இன்கொயரி ஆர் ட்ரையல் பரிசீலனை அல்லது விசாரணைக்கான இடம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஏ பி சிடி அப்படின்னு சொல்லி நான்கு விஷயம் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கூட நம்ம பார்க்கலாம் இந்த நான்கு விஷயத்துலேயும் எந்த நீதிமன்றம் அவங்களுக்கு ஜூரிஸ்ட்ரிக்ஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஏவில் வந்து பல்வேறு பகுதியில் ஒரு குற்றம் நடந்திருக்கு அப்படின்னும் போது ஆனால் அந்த குற்றம் எக்ஸாக்டாக எந்த ஏரியாவில் எந்த பகுதியில் நடந்திருக்கு அப்படின்றது தெரியாத போது என்ன செய்யலாம்னா அந்த பல்வேறு பகுதியில் குற்றம் நடந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்திற்கும் அந்த குற்றம் குறித்து இன்கொயரி ஆர் ட்ரையல் பரிசீலனை விசாரணை செய்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு அதிகாரம் இருக்குது ஸோ பல பகுதியில் குற்றம் நடந்திருக்கு அதில் எந்த பகுதியில் அது செய்யப்பட்டிருக்குன்னு நிச்சயமாக தெரியல அப்படின்னா அந்த பகுதிக்குரிய எந்த நீதிமன்றத்திலும் அந்த குற்றம் தொடர்பாக விசாரணையோ பரிசீலனையோ செய்யலாம் அதே மாதிரியே அடுத்தது பி இங்க குற்றத்தினுடைய ஒரு பகுதிய ஒரு ஏரியாவில் நடக்குது அந்த குற்றத்தினுடைய இன்னொரு பகுதி வேற ஒரு ஏரியாவில் நடக்குது ஸோ ஒரு குற்றம் அதனுடைய ஒரு பகுதி ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியாவிலையும் இன்னொரு பகுதி வேறு ஒரு ஏரியாவிலையும் நடக்குது அப்படின்னாலும் அப்போ இந்த இரண்டு பகுதியிலும் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றமும் அந்த குற்றம் தொடர்பாக விசாரணை பரிசீலனை செய்யலாம் அடுத்து மூன்றாவது இங்கே மூன்றாவது உட்பிரிவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குற்றம் ஒன்று தொடர்ச்சியான குற்றமாக இருக்கு தொடர்ச்சியான குற்றம்னா இப்போ ஒரு பெண் இருக்காங்க அவங்க அது ஒரு மனைவி அவங்களுடைய கணவர் வந்து தொடர்ந்து அவங்க ஒரு இடத்துல வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கும்போது அங்கேயும் அவங்களுக்கு டார்ச்சர் இருக்கு இல்லை அவங்க இன்னொரு இடத்துக்கு வராங்க அங்கேயும் அவங்களுக்கு டார்ச்சர் கொடுக்குறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு தொடர்ச்சியான குற்றமாக இருக்கு அப்படின்னா அந்த குற்றம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பகுதியில் நடந்திருக்கு அப்படின்னா அப்பையும் அந்த எல்லாம் அந்த பகுதி தொடர்ச்சியாக நடந்திருக்கு இல்லையா அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்திற்கும் அந்த குற்றம் தொடர்பாக விசாரணை பரிசீலனை செய்யறதுக்கான அதிகாரம் இருக்கு ஸோ இங்கே இந்த விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விதியில் அப்ளை ஆகணும் அது தொடர்ச்சியான குற்றம் இருந்தால் அப்போ நம்ம ஒன் செவன்டி எயிட் சி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகார வரம்பு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அடுத்தது லாஸ்டா டி இந்த உட்பிரிவில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு குற்றம் அது பல பகுதிகளில் செய்யப்பட்டிருக்கு பல செய்கைகளை கொண்டதாக இருக்கு அப்படின்னா அந்த குற்றம் வந்து பல பகுதிகளாக இருக்கு அந்த பல பகுதிகளில் பல அது வந்து பல செய்கைகள் கொண்டதாகவும் இருக்கு ஒரு இடத்துல அவங்க பிளான் பண்ணியிருக்கலாம் இன்னொரு இடத்துல விஷத்தை வாங்கியிருக்கலாம் இன்னொரு இடத்துல அந்த விஷத்தை கொடுத்துருக்கலாம் அதன் மூலமாக இன்னொரு நபர் அந்த இடத்துல இறந்திருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அதனுடைய ஒவ்வொரு அந்த குற்றத்தினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியே வந்து நிறைய இருக்கு பலவாராக இருக்கு ஸோ அது நான்கு ஐந்துன்னு இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கலாம் அதுக்காக அவங்க செய்யக்கூடிய செய்கைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையவும் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒவ்வொரு பகுதியிலும் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நீதிமன்றமும் அதாவது குற்றம் தொடர்பாக அவங்களுக்கு அந்த லோக்கலில் வந்து அதிகார வரம்பு இருக்குது அந்த குற்றவியல் நீதிமன்றத்துக்கு அப்படின்னா அவங்க இந்த விசாரணையை அல்லது பரிசீலனையை செய்யலாம் ஸோ ஒன் செவன்டி எயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 
அந்த குற்றத்தினுடைய பகுதி எங்க நடந்திருந்தாலும் சரி அங்க இருக்கக்கூடிய நீதிமன்றத்திற்கும் அதன் சம்பந்தமான இன்கொயரியோ ட்ரயலோ நடத்துறதுக்கு அதிகாரம் இருக்கு அடுத்து செக்ஷன் ஒன் செவன்டி நைன் அஃபென்ஸ் ட்ரயபிள் வேர் ஆக்ட் இஸ் டன் ஆர் கான்சிக்வன்ஸ் என் சூஸ் செய்கை ஒன்று செய்யும் போது அல்லது பின்விளைவு அடுத்து நிகழும் போது குற்றம் விசாரணை செய்யத்தக்கது என்பது இப்போ நான் ஒரு உதாரணம் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் ஜஸ்ட் இந்த செக்ஷன் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறேன் இப்போ ஏன் ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடத்துல ஒரு நபருக்கு ஒரு பொருள் கொடுக்கப்படுது அது ஒரு நச்சு பொருள் அல்லது எதேம்னு ஒரு விஷத்தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் ஏன்ற இடத்துல வச்சு தான் கொடுக்குறாங்க இப்போது அந்த அந்த நஞ்சு கலந்த உணவையோ பொருளையோ சாப்பிட்ட நபர் சீன்ற இடத்துக்கு போயிடுறாரு அந்த இடத்துக்கு போனதுக்கப்புறம் அவருக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகுது அல்லது அங்கே போய் இறக்குறாரு ஸோ இப்போ ஏன் ஒரு இடம் அங்க ஒரு செய்கை செய்யப்படுது சீன்ற இடம் அந்த செய்கையின் பின்விளைவு கான்சிக்வன்ஸ் அந்த இடத்துல தான் அவருக்கு நோய்வாய்ப்படுறாரோ இல்லை ம மரணம் ஆகுறாரோ ஸோ இறந்துடுறாரோ அது வந்து சீன்ற இடத்துல நடக்குது ஸோ அதுதான் இந்த செக்ஷன்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு செய்கை செய்யப்பட்டு அதோடைய பின்விளைவாக இவங்க எந்த செய்கை செஞ்சாங்களோ அதோடைய கான்சிக்வன்ஸா ஒரு விஷயம் ஒரு குற்றம் நடந்திருக்கு ஏன்னா அவங்க அந்த செய்கை செஞ்சாங்க அதன் காரணமாக அதோடைய கான்சிக்வன்ஸா ஒரு குற்றம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா இப்போ இந்த இடத்துல எந்த நீதிமன்றத்திற்கு அதிகார வரம்பு இருக்குன்னா ரெண்டு இடத்துக்குமே அதிகார வரம்பு இருக்கு ஸோ அந்த செய்கை செஞ்சாங்க இல்லையா அந்த இடத்தினுடைய அதிகார வரம்பு உள்ள நீதிமன்றம் மத்துக்கும் அதே மாதிரி பின்விளைவாக அந்த நபர் எந்த இடத்துல மரணம் அற்றாரோ அல்லது அவருக்கு எந்த இடத்துல நோய்வாய்ப்பட்டாரோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நீதி நீதிமன்றத்திற்கும் இந்த வழக்கு சம்பந்தமாக பரிசீலனையோ விசாரணையோ மேற்கொள்வதற்கு உரிமை இருக்கு வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோட முழு பதிவு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க அப்படின்ற வெப்சைட்ல போயிட்டு லாலிட் தமிழ் அப்படின்ற ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ஸோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் சார்ஜஸ் ஆகும் நீங்கள் தௌசண்ட் ருபீஸ் நீங்கள் பே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வருட மெம்பர்ஷிப் வந்து கிடைக்கும் அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு பாஸ்வேர்ட் அனுப்புவோம் அது மூலமாக வந்து நீங்கள் எங்கள் வெப்சைட்டில் போய்ட்டு இந்த லாலிட் தொடர்பான அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களால் முழுமையாக பெற முடியும் ஸோ இந்த ரூபாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தொகை மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் வருடத்திற்கு உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா நம்பது ஒரு மாதத்துக்கு நீங்கள் எண்பத்தஞ்சு ரூபா தான் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ வாரத்துக்கு உங்களுக்கு மூன்று வீடியோக்கள் கிடைக்கும் இது மூலமாக வந்து நீங்கள் சட்டத்தை வந்து முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கலாம் முழுமையாக தெரிஞ்சு பயனடையலாம் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்குமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அவங்களும் வந்து சட்டத்தை வந்து எளிதாக கற்றுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் இங்கே இருக்க நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடியை வந்து ஃப்ரெண்ட் ரொக்க சொல்லுங்க எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருங்க உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் மீண்டும் ஒரு புது விஷயம் சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி